des Portugais, des Garibaldiens, là, mais même des Turcos. Euh, on est vraiment plus en France. Oh là-bas. Le général. Martin, allez me chercher le sergent Mercier. À vos ordres. Merci C'est maintenant Ouais, sergent. On a rassemblé les prisonniers. Et Galifet veut en finir avec la barricade de l'autre côté de la rue. Il nous fait demander pour mener l'assaut. Très bien. J'arrive. <rire> un plaidoyer contre la peine de mort, entre les mains d'un sergent, en pareil moment. Ce livre, je l'ai toujours eu, depuis ma jeunesse. Je le lisais même quand j'étais prisonnier en Allemagne. Je vais pas le lâcher maintenant. Ah. Moi, j'avais pas le loisir de lire en Allemagne. Et pourquoi vous y tenez tant, à ce bouquin Mon Victor Hugo me vient de mon ancienne institutrice, Madame Marzin, Lorraine Marzin. Pendant les émeutes de 48, elle m'a sauvé la vie et, et elle m'a confié ce livre. Ouais, Madame Marzin, Lorraine. Vous subirez le jugement de Versailles. Halt Fusillez sur place ceux qui ont de la poudre sur les mains Et ceux qui ont les cheveux blancs Ils étaient là en 48, ils sont donc plus coupables que les autres Et toi Par ici En rang Hé, hey, tu vas pas te faire la mal, hein Reste là Viens En jeu
Sauf des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paris suinte la misère, les heureux mêmes sont tremblants, la mode est au conseil de guerre et les pavés sont tous sanglants. Oui mais ça prend dans le manche les mauvais jours finiront et à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront quand tous les pauvres s'y mettront on traque, on enchaîne on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard la mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard.